గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ మనం ఇప్పుడు టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని డిస్కస్ చేద్దాం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూసాము ఒక యూజర్ అనేవాడు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అట్ ఎ టైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు అది మనం మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నాము ఇప్పుడు టైమ్ షేరింగ్ అంటే ఏమవుతుంది ఏంలోనే ఉందండి అంటే ఏమవుతుంది సిపియూ టైమ్ అనేది మనం షేర్ చేస్తూ ఉంటాము నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి సో మనకి తెలుసు మల్టీ టాస్కింగ్ దేనికి ఎక్స్టెన్షన్ అండి మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ కి అదే టైమ్ షేరింగ్ ఏనికి ఎక్స్టెన్షన్ బోత్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ కి మల్టీ టాస్కింగ్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటండి టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది నేమ్ లోనే ఉంది టైమ్ షేర్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ టైం అనేది మనం ఫిక్స్ చేస్తాము ఎంత టైంలో స్విచ్ అవ్వాలి కంప్యూటర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి అని ఓకే సపోజ్ యూజర్ వన్ యూజర్ టూ యూజర్ త్రీ యూజర్ ఫోర్ ఉన్నారనుకోండి సపోజ్ టైం క్వాంటమ్ అనేది ఒక ఫోర్ సెకండ్స్ అనుకోండి లేదా ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకోండి టైం క్వాంటమ్ ఆ ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ సిపియూ అనేది సెకండ్ యూజర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ యూజర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది ఒక ఫిక్స్ టైం క్వాంటమ్ అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాము దాన్ని వేస్ట్ చేసుకుని సిపియూ అనేది ఒకటి దాని నుంచి ఇంకో దాన్ని స్విచ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏంటి మనకి ప్రీవియస్గా ఒక యూజర్ మినీ టాస్ చేసేవాడు ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారండి దట్ మీన్స్ ఎక్కువ మంది యూజర్స్ వాళ్ళు ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్స్తో మనం సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళ టైం అందరికీ ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సిపియూ దాన్ని టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం మనం సిపియూని అలా షేర్ చేస్తుంది టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రీవియస్ దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇక్కడ ప్రీవియస్లో సింగిల్ యూజర్ గురించి మనం మాట్లాడాం ఫోర్ టాస్క్ గురించి ఓకే సో అగైన్ ఈ పాయింట్ మనకు రిపీట్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్క్స్ లైక్ మల్టీ టాస్కింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటండి మల్టిపుల్ యూజర్స్ దే ఆర్ ఇన్ మల్టీ టాస్కింగ్ సింగిల్ యూజర్ ఓకే అదే మల్టీ టాస్కింగ్ వస్తే ఏమవుతుంది సింగిల్ యూజర్ బట్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మీరు ఇలా ఇమాజిన్ చేయొచ్చు సిపియూ అనేది సెంట్రల్లో ఉన్నట్టుగా దాని చుట్టూ వేరియస్ ప్రాసెస్ ఉన్నట్టుగా అప్పుడు ఏమవుతుంది సిపియు ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఒక ఫిక్స్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం మనం అనుకున్నాము టైం క్వాంటమ్ అనుకున్నాం మనం సపోజ్ టైం క్వాంటమ్ ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకోండి అంటే పి వన్ అనే ప్రాసెస్కి ఏమవుతుంది సిపియు ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ టైం కేటాయిస్తుంది ఆ టైం అవ్వగానే ఏమవుతుంది ఇమీడియట్గా మూవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి మళ్ళీ దానికి ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తుంది ఆ టైం అవ్వగానే మళ్ళీ మూవ్ అయిపోతుంది మనకి ఎలాగైతే వాచ్లో నీళ్ళు ఎలాగైతే ఒక ఫిక్స్డ్ టైం అవ్వగానే మూవ్ అయిపోతుందో అలాగే ఇక్కడ కూడా సిపియూ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ టైం తర్వాత స్విచ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్కి ఇంకో ప్రోగ్రామ్కి ఓకే అది మధ్యలో ఉన్నా కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ దాన్ని ఆపేసి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అందుకే దీన్ని సిపియూ టైంని షేర్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఫర్ విత్ ప్రాసెస్కి మనం ఏం ఫీల్ అవుతాం అది టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయండి ఈ ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ ప్రతి ప్రాసెస్కి టైం కేటాయిస్తూ అలాగా రౌండ్ ఒక క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుందండి అంటే రౌండ్ మూవ్ అవుతుంది అంటే పి ఫైవ్ తర్వాత మళ్ళీ దేనికి వస్తుంది పి వన్కి వస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది అందుకే మీకు ఈ డాక్ని మళ్ళీ వేసామంటే రౌండ్ షేప్లో వేసాము అంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ మళ్ళీ పి వన్ అలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సిపి ప్రాసెసర్ మధ్యన ఓకే అందుకే అది ఇమాజిన్ చేయడానికి ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే అలాగే సిపియు టైం అనేది షేర్ అవుతూ ఉంటుంది అదేది ఫిక్స్డ్ టైం యూనిట్స్ అదేంటి దాన్ని ఏమంటాం టైం క్వాంటమ్ అంటాం ఓకే సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూద్దామండి నో డౌట్ మనకు తెలుసు మనం ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అన్నాం అక్కడే సిపియు ఐడిల్ టైం తగ్గిందని ఇంకా తగ్గుతుంది ఇక్కడ ఓకే ద రెస్పాన్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సిపియు ఇంక్రీజెస్ ఎందుకు ప్రతి ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్కి ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినా అవ్వకపోయినా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అర్థం ఏంటి లాస్ట్ ప్రాసెస్ కూడా రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ సిపియు అనేది చాలా వేగంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ఉంటారని మనం అనుకున్నాం ఎక్కడ టైం షేరింగ్లో ఆల్ ద యూజర్స్ అండ్ టాస్క్ ఆర్ గివెన్ ఏ స్పెసిఫిక్ టైం అంటే ఒకటి మనకు తెలుసు టైం కొంత మనకు ఆ టైం దాటగానే స్విచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది టాస్క్ రన్ ఇన్ పేరల్ సి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రతి ప్రోగ్రాము ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న ఫీలే ఉంటుంది ఎందుకు స
మనకి హై రెండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఆటోమేటిక్ హై రెండ్ సిస్టమ్స్ కావాలి హార్డ్వేర్ కావాలి ఓకే అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రిలేబిలిటీ ఆల్సో ఒకటండి ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్